。这是莫拉克台风两个月后，我们在台湾最北端翡翠湾拍摄的画面。原本白色的海滩布满了漂流木，有的木材来自中部山区，有的来自阿里山区。二零零九年大迁徙。这是属于山林的大迁徙，山崩树倒，木头飘扬过海。每一位行经海岸的人都知道，世界改变了，气候的力量超越战争。莫拉克是唯一的吗？我们来看几个数据。台湾人口密度在世界排行第二，仅次于孟加拉。由于地狭人稠，许多穷困的民众被迫居住在不适合人居住也不安全的地区。台湾地质因为高山坡度陡险，恶水侵蚀，每年平均侵蚀百分之二的土地，地质脆弱程度世界前十名。台湾是亚洲三大台风岛链之一，菲律宾、台湾、琉球。台湾是全亚洲仅次于菲律宾，受台风侵袭最严重的地区，平均每一年有近四个台风。嗯、这是台湾真正的历史地图。气象中心自一九四七年将每一条台风路径画上一个直线。自一九四七年到一九九六年，台湾，我们的家，犹如一块被竹编压垮的土地，而竹编也就是雨量的密集地点，主要落在花莲与阿里山以下的中南部。这一天，我们来到台北的复兴高中，问了顶尖气候专家一句话：“老师，台湾在全球暖化中受灾，排名第几梯次？”因为这是关乎你们未来、你们的生存、你们的生活啊，最重要的一个议题。好，现在你们有什么问题吗？你们可以提出来。请。全球暖化，那没有分第一批跟第二批，那我想请问一下，我们是属于第几批？以这个气候难民来说，台湾不但是第一批，第二批会持续好几批。同时，我们台湾还是属于这个高危险群，非常非常啊、呃，需要努力去防范的一个地方。教授，请问明年台湾还会再来一个莫拉克吗？这个莫拉克是一个极端事件，它给我们带来的冲击是我们过去从来没有经历过的。但是明年会不会有莫拉克？我们看这些过去的这个历史的时候呢，我们只能说非常非常可能。你们面临的挑战非常的大，但是这也是历史的机会。如果你们能够把握这次机会，你们真的是在创造历史，你们正在是改写历史，你们可以把整个地球的历史。翻转过来，这是你们这一代独特的使命，所以你们千万不要放弃。中研院汪教授估计，地球每增加一度，全球雨量平均增加百分之六。但台湾因地处北回归线靠近赤道，再加上地形、地理等等因素，雨量将是世界均值十五倍，会上升百分之百。如果北极冰融，海平面上升六公尺后，台湾将失去百分之十一的土地。第一线面对冲击的将是嘉义东石。屏东、林边、东港、南洋平原
，以及最大石化工业区云林的麦寮。海平面再上升，第二线冲击的将是台湾最繁荣的城市——台北盆地，以及高雄市。在世界气候专家的排名中，台湾、越南、孟加拉、南太平洋、加勒比海都列在第一批气候难民中。台湾海拔一百公尺以下的地方都将无法居住。台湾还有一个最大危机，而且是立即明显的危机：历次台风从南到北。几乎淤塞台湾最重要的大水库，这是我们在石门水库空拍的画面。不要以为莫拉克风灾雨量永远只降于南部，如湿如画的水库画面，可能瞬间转变成巨大灾难。极端气候的降雨，我们越来越不可预测，让我们想象一个不是不可能发生的场景。莫拉克阿里山的雨量，如果仅一半多，下到北部首都附近的石门水库，会发生什么状况？依照台大水工所教授李宏源估算，雨量若超过一千五百毫米，已大到超出石门水库排洪的速度与限度，整个水坝甚至可能垮掉，溃坝。两三亿吨的水下来，大溪、三峡、土城、板桥、新庄，接着就是台北县市，全都淹水。